സാധനം നല്ല റേറ്റ് അതിനൊക്കെ സോക്സിനൊക്കെ ഡെറ്റ പോകണ്ട റേറ്റ് പ്യൂർ പൂളാണ് അല്ല ഇതൊക്കെ മണം വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അടിപൊളി നല്ല സ്മെല്ലേ എനിക്ക് ഈ ഭാഗം കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ മറൈൻ മറൈൻ ഡ്രൈവ് അല്ല ജൂ സ്ട്രീറ്റില്ലേ മട്ടാഞ്ചേരി ഓഫ് ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ പോരായ വരില്ലടാ ഇത് വെൽക്കം ടു ബ്രൗസ് പ്ലീസ് ചെറുകത്തില്ല നമ്മുടെ മറ്റേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വളരെ വിരളമാണ് കാണുന്നത് മൊത്തം ഒരു സെറ്റല്ല അത് റൂമ് നോക്കിയാ റൂമിന്റെ ഭംഗി നോക്കിയടാ ആ വോളും അതിന്റെ സീലിംഗ് ഉണ്ടാ അത് ഓൾഡ് സീലിംഗ് അത് അതെ അതെ ഇത് ഭംഗിയെ കാണാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പഴയ വീടായിരുന്നു വീട് അവരെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് സ്റ്റേ കേസ് കണ്ടാ അടിപൊളി ഇംഗ്ലീഷ് പെർഫ്യൂംസ് എന്നൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ലാവൻഡർ ഒക്കെയാണ് ലാവൻഡർ പിന്നെ സ്പൈസ് സിനിമൻ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഫ്ലേവേഴ്സ് മൈൽഡായിരിക്കും അടിച്ചു പോയാലോ ഒരാശുപത്രി പിന്നെ സ്പ്രേ അടിക്കണ്ട കുടിക്കുന്ന അതിനകത്തുണ്ടോ അല്ലാ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കണ്ട ഇവിടെ ആൾക്കാർ വളരെ കുറവ് തന്നെ ഊളിട്ട് വർത്താനം പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഇവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവില്ല ഞാൻ പതിയെ പറയുന്നു മാല കമ്മല് കൈച്ചീൻ റിങ്സ് എന്റെ പോലെ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെറൈറ്റി എല്ലാവരും പെർഫ്യൂം ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഏകദേശം ടെസ്റ്റർ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ടെസ്റ്ററും യൂസ് ചെയ്തു നല്ലൊരു ഷോപ്പ് പെർഫ്യൂം ഷോപ്പ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കടകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കയറി നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കണ നടക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ അതിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കില്ല എന്നാൽ നല്ല കാമൻ കോയിറ്റ് നല്ലൊരു അടിപൊളി പാസ്വേൾഡ് മറ്റേ എന്താ പറയാൻ അറിയോ മനോഹരം എന്ന് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ അത്രയും മനോഹരാണ് ഈ വില്ലേജ് ഇതെവിടുന്ന് ഒഴുകി വരണം നല്ല പിടുത്തുണ്ടോ അല്ലേ എന്തും ഭംഗിയല്ലേ ലിറ്ററലി എവിടെ നോക്കിയാലും ലൈക്ക് 
ണല്ലോ ഈ വീട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവര് ചില വീടുകൾ അവര് റെസ്റ്റോറന്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പബ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ചില വീടുകൾ അവരിങ്ങനെ മ്യൂസിയം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുന്ന വീടുകളാണ് അതൊക്കെ അവരിങ്ങനെ കടകളാക്കിയേക്കുക പക്ഷെ അവർ ഇപ്പോഴും എന്ത് നീറ്റായിട്ടല്ലേ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കോട്ട്സ് വേൾഡിനെ അവർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കോട്ട്സ് വേൾഡ് എ ഒ ബി എന്നാണ് പലർക്കും അറിയാതിരിക്കും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നത് എ ഒ ബി ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ബ്യൂട്ടി ആ ഒരു ടെർമിനോളജി അവർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് വളരെ ആപ്റ്റാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലിറ്ററലി ഈ ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം പകർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ കാണും യു കെയിൽ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു ദിവസം ഫാമിലി ആയിട്ട് എടുത്ത് വന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്കിവിടെ താമസിക്കാൻ ലോഡ്ജ് ഉണ്ട് അതെയാ അത് നമ്മൾ മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് കുറവിന് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഒക്കെ നല്ല നമ്മളിപ്പോ പീക്ക് ടൈമിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല റേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരാം ഇന്ത്യൻ എന്തായാലും ഈ ചുറ്റുപാടുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കില്ല ഇന്ത്യൻ കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് ഇന്ത്യനും ഉണ്ടാവും കെഫെ ഉണ്ട് കുറെ എന്താ പറയുക റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്ലേ ഏരിയാസ് കുറെ കയറി കാണാനുള്ള സ്ഥലം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മോട്ടറിങ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചു ബുഷ് പോലെ ആക്കി വെച്ചേക്കും അവര് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറിയാലോ ആശയം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബോർ അടിച്ചിരിക്കുക മോട്ടോറിങ് മ്യൂസിയം ഇതന്നെയല്ലേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഹിഡൻ ടോക്സ് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ കയറിയോ അതിനകത്തേക്ക് ബോറടിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്താ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം മ്യൂസിയത്തിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ മ്യൂസിയം വെച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കുറെ കുഞ്ഞു വണ്ടികൾ കാണാം എന്നോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നല്ല കന ഇതിനൊക്കെ ആർവ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ സാധനത്തിൻ്റെ വില അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ വണ്ടികളൊക്കെ ഇത് ആ കാണുന്ന ഡോറ ഉണ്ടോ പോലീസ് പബ്ലിക് കോൾ ബോക്സ് വന്ന് അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വിൻറ്റേജ് കാഴ്സ് അതിനകത്ത് കാണാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഏഴര പൗണ്ട് കൊടുത്ത് കയറണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കയറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം കയറി ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അത് കേട്ടോ ഓക്കെ കമോൺ ഇതേ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറി ഇതിനകത്ത് കയറി ഇപ്പോൾ കിടക്കണുണ്ടോ ഓരോരുത്തർമാർ എന്നിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ നോക്കിയേ ഇതിനോ ടച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോ ഇത് ഓസ്റ്റിൻ ഓസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയാണ് ഇതും ഓസ്റ്റിൻ ആണല്ലോ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പൊന്നെ രണ്ട് പേർക്ക് ഇരുന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാനകത്ത് ഇത് വൈപ്പർ ഇത് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സാധനം വൈപ്പർ അത് കണ്ടോ വൈപ്പറിൻ്റെ മോട്ടറാണത് ചെറിയൊരു കുട്ടി വൈപ്പർ ഇത് എം ജിയുടെ മോറിസ് ഗരേഷ് 
എൻജിയുടെ വണ്ടി അത് പോളിഷ് ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കി ഇട്ടേക്ക വണ്ടി ഇതേതാ ഇത് ഓസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഓസ്റ്റിൻ സ്വാലോ ഇതൊരു എന്ത് മോഡൽ എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം മോഡൽ ഇത് മഴ കൊള്ളാണ്ട് പോകാം അതും പോകാൻ പറ്റും അത് പക്ഷെ കൺവെർട്ടബിൾ ആണ് ഇതും കൺവെ ഇത് കൺവെർട്ടബിൾ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ക്ലോസ്ഡാ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാല് പേർക്ക് ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം ആ വണ്ടിയിൽ അടിപൊളി ഇത് ചെറിയൊരു ക്യാരവൻ ആട്ടോ അത് പണ്ടത്തെ ഒരു ക്യാരവൻ ഒന്ന് ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ മോറിസ് ഗാരേജിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഈ സാധനം ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഏതേ ബ്രാൻഡ് ഡബിൾ എ ഉരുപ്പെടുത്തില്ല ഉരുപ്പെടുത്തില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തുറക്കണേന്ന് അറിയുമോ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കും ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കയറ്റി വയ്ക്കും അങ്ങനെ എൻ്റെ ബോണറ്റ് തുറക്കണേന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് നല്ല പെട്രോൾ ഡീസൽ കാനാന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ഗിയറൊക്കെ നോക്കി രണ്ട് ഗിയർ ഉണ്ടല്ലോ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണോ അത് ഫുൾ ഓസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ടികളാട്ടോ ഫുൾ ഓസ്റ്റിൻ ബ്രാൻഡ് വണ്ടികളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മോഡൽ വണ്ടി വണ്ടി കുറച്ച് വലിയ വണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് വണ്ടി അത് ഇതിന് നീളം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയുടെ നീളം ഉണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനാറ് സീറ്റ് ഇട്ട ബോ ട്രാവലർ അല്ലേ അത്ര നീളം ഉണ്ട് ഈ വണ്ടി നല്ല നീളം വണ്ടി ബോണറ്റിൻ്റെ നീളം കണ്ടോ അന്നുണ്ട് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിനെ ആ ഗ്രില്ല് ഇപ്പോഴും ഉള്ള പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഗ്രില്ല് കാണുന്നതിനെ പേടിയാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജാഗ്വർ എന്ത് വണ്ടി അത് ഗീർണോക്കോ മരത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കുണ്ടായില്ലേ മീറ്റർ പണ്ടത്തെ ഈ സാധനം കിടന്നിങ്ങനെ തിരിക്കും ഇത് ടാക്സി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ടാക്സി ആയിട്ട് അതായത് മറ്റേ ഈ ലഗേജ് ഒക്കെ വെച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ ഇത് ടാക്സി ആയിരുന്നു തോന്നുന്നത് ഇത് സൺ ബീം ആൽപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിയാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മോഡൽ വണ്ടി അത് ഏതാ വണ്ടി ഇത് റിലേ ആർ എം ഡി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ടൂ റർ എൻ്റെ അമ്മ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മോഡൽ അടിപൊളി അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഒരു ഈ വണ്ടികളുടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ എനിക്കൊരു കൗതുകമാണ് വണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിൻറ്റേജ് കാർസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും വിൻറ്റേജ് കാർസ് നമ്മുടെ സ്വാൻസിയിൽ സ്വാൻസിയിൽ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അതുപോലെ വിൻറ്റേജ് കാർസിൻ്റെ അത് നല്ല അടിപൊളിയാണ് പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് പോകണം അതുപോലെ ലണ്ടനിൽ ഒരു വലിയൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് വിൻറ്റേജ് കാർസിൻ്റെ അവിടെയും പറ്റുവാണെങ്കിൽ പോകണം ഇതൊരു ചെറുതാണ് ഏഴര പൗണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ പിഴിയാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ഏഴര പൗണ്ട് അവർ ഈടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടുതലാന്ന് തോന്നി കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആകെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വണ്ടി കഷ്ടേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു ഏരിയ എന്തായാലും കൊള്ളാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ട്രാക്ടർ ആണ് അവിടെ 
പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ട്രാക്ടർ യു ക്യാൻ ടച്ച് ദിസ് ട്രാക്ടർ ബട്ട് ഇഫ് യു ചൂസ് ടു സിറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ഡു ബി കെയർഫുൾ അടിപൊളി ദ ഓൾഡ് മിൽ ബിൽഡിംഗ് നൗ ദ മ്യൂസിയം ഓ ആള് വർത്തനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ആളെ ഏറെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇത് എക്സിബിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു തന്നിട്ട് ആ സംഭവം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏഴര പൗണ്ട് കൊടുത്തത് കുഴപ്പമില്ല മുതലാണ് റോവർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രാൻഡ് റോവർ അവരാ കളർ തീം കൊടുത്തന്നെ ഉണ്ടോ ഫുൾ റെഡ് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് നല്ല രസമുണ്ട് അത് അടിപൊളി പണ്ടത്തെ വണ്ടി ഉണ്ടോ നമ്മുടെ മേഴ്സിഡീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ മോഡലായിരുന്നു മോറിസ് ഗാരേജിന്റെ കാറാ ഓഫ് റോഡ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ മോറിസ് ഗാരേജ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളില് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൈ ദിസ് കാർ കോൾ മഡി സ്പോർട്ടി വേർഷൻ ഓഫ് ദി ഓസ്റ്റിൻ മോറിസ് ഓക്കെ സ്പോർട്ടി വേർഷൻ അന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തുവാ അല്ലേ ഇത് മോർഗൻ സൂപ്പർ സ്പോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറ് മോഡൽ ഇതൊക്കെ റേസിംഗ് കാറുകളാട്ടോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടതൊക്കെ റേസിംഗ് കാറുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റേസിംഗ് ചെയ്യണത് ഇത് ഫിയാറ്റിൻ്റെ വണ്ടി ഫിയാറ്റ് നോർട്ടൺ ബൈക്ക് നമ്മുടെ റേഞ്ച് റോവർ പണ്ടത്തെ കാണാൻ പറ്റുമോ പണ്ടത്തെ ഉരുക്കാണ് ഉരുക്ക് ഉരുക്ക് നമ്മുടെ പണ്ട പണ്ടത്തെ മറ്റേ പെട്രോൾ പമ്പിലെ മോട്ടറ് ലാൻഡ് റോവർ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടോ ആൾക്കാർ സോളോ ട്രിപ്പ് പോകും സോളോ ട്രിപ്പ് പോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ബാക്കിൽ വെക്കുന്ന ഈ ലാൻഡ് റോവർ ഉണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ വണ്ടിയിൽ അവർ സോളോ ട്രിപ്പ് പോകും അതിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അതൊരു കാരവൻ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ അവർ അതിനകത്ത് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഞാൻ ചായം വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എവിടെയെങ്കിലും അവർ പോയി സ്റ്റേ ചെയ്യും അതാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റൗ ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ചായ വെക്കുകയുള്ള കെറ്റിൽ കണ്ടോ ഒരാൾ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്പോൾ കപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അവർക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാൾക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ രീതികൾ അടിപൊളി ഓ ഇവിടെ മൊത്തം വിൻറ്റേജ് കാർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കാണാം എനിക്ക് ബേർത്ത്ഡേക്ക് ചേച്ച് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻറ്റേജ് കാർഡ്സ് അത് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഞാൻ വീട്ടിൽ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഓ ഇവിടെ നോക്കി ടപ്പോന്നെ
തൊടാൻ പാടില്ലെന്ന് പറ്റില്ല പക്ഷെ തൊട്ട് പോകും നമ്മൾ അതാണ് കാണുമ്പോൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതൊന്നും വിൽപ്പനയ്ക്കല്ല ഇതൊക്കെ അവരിങ്ങനെ മോഡൽ അവരിങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്ക് തിരിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ ഏതര പോകൊണ്ട് നഷ്ടമൊന്നുമല്ല അടിപൊളി ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാം മാത്രം ഏരിയ അത് പിന്നെ എവിടെ പോണത് പാരിസ് പിന്നെ ടേക്കി പിന്നെ എവിടേക്ക് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മടുത്തു കഴിച്ചു മരുന്ന് ഞാൻ തോറ്റു കഴിച്ചു ഇത് ടെസ്റ്റിലോ ടെസ്റ്റിലോ കളർ ഉണ്ട് അത് ഡ്യൂവൽ കളർ അത് ഓ എന്നാ വണ്ടിയത് അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു മോഡൽ വില്ലേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ കേട്ടോ അതിനകത്തേക്ക് ഓ നാലര പൗണ്ടല്ലേ ഓക്കെ കടത്തല്ലേ അവര് അതേപോലെ ഇത് കണ്ടു കേട്ടാ ഇതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം സാധാരണ നമ്മുടെ വലിയ വീടുകളും മേൽക്കൂര നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ പറ്റും അതെ അതെ ആ ഒരു സൈഡാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവം അപ് സൈഡ് ഡൗണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കയറിയ മോട്ടോർ മ്യൂസിയം അല്ലേ കൂട്ടാ അത് കാണിക്കുന്നു എങ്ങനെ താമസിക്കും ഇവിടെ താമസ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയി പോയിട്ടാ മോഡൽ വില്ലേജിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് അടുത്ത സമ്മറൊക്കെ ആവുമ്പോ വരാനാണ് നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ ഇടയില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു കിട്ടി അടിപൊളിയാ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് പിള്ളേർക്കൊരു കൗതുകമായിരിക്കും കാണുമ്പോ ചെറിയൊരു വീടുകളും അത് കാണുമ്പോ ഒരു അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല പുറത്ത് നിങ്ങൾ രാവിലെ വന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്നാലും ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ രണ്ട് അതെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോസ്ബോർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്കാണ് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് യാ ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്റ്റർ വില്ലേജ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഞങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലായേ അത് വരെ ഞങ്ങൾ ബൈ സിസ്റ്റർ ബൈ സിസ്റ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ബൈ സിസ്റ്റർ അല്ല ബിസ്റ്റർ വില്ലേജ് അല്ലേ ബിസ്റ്റർ വില്ലേജ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വില്ലേജ് ആയിട്ടോ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരാത്തവരോട് തീർച്ചയായിട്ടും വരണം ഞാൻ പറയും ഇത്രയും മനോഹരം അവിടുത്തെ ആ ഒരു വാക്കുകളില്ല പറയാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉത്തരം മുട്ടി പോകുന്നേ ആ വഴി ആ വഴി ഓക്കെ 
അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം ഷേബു അഷിദ് നടന്നു ഞങ്ങളിവിടെ പഠിക്കണോ അവിടെ നോക്കിയാലോ ഷേബു ഓക്കെ അല്ലേ അഷിതേ പോറിട്ടോ ചെറുതായിട്ട് എടാ ഞാൻ എടുക്കണോ ഞാൻ വരുമ്പോ എടുക്കാം മൊത്തം അല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സെറ്റ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സെറ്റ് ബാക്കി പടം കുറച്ച് പടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കൺട്രി സൈഡ് റോട്ടോടെ ഇങ്ങനെ മൊത്തം യാത്രയായിരുന്നു ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു വൺ അവർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മോട്ടോർവേയിൽ കയറി അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വണ്ടി നിറങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമായപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ക്യാബ്സിൽ ഇങ്ങനെ കയറി എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ടോയ്ലറ്റ് പോകണം ടോയ്ലറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ലൈക്ക് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഷ്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റർ ഡിസ്റ്റർ വില്ലേജ് 